നമ്മുടെ പരിപാടി ആരംഭിക്കുകയാണ് പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന മുഴുവൻ സഹോദരങ്ങളും ഓഡിറ്റോറിയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറിയിരിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ പരിപാടി ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ആരംഭിക്കുകയാണ് പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന മുഴുവൻ സഹോദരന്മാരും ഓഡിറ്റോറിയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറിയിരിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു ഹലോ യുക്തിവാദികളും ഇസ്ലാമും വിജ്ഞാന സദസ് ആരംഭിക്കുകയാണ് കിറാത്ത് സിദ്ദീഖ് അസ്ലം ഔദുബില്ല <laughs> Thank <laughs> you. 
നാട്ടുകാരെ സുഹൃത്തുക്കളെ അസ്സലാമു അലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്ത് ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി കരിയാട് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന യുക്തിവാദികളും ഇസ്ലാമും എന്ന തലക്കെട്ടിലുള്ള വൈജ്ഞാനിക സദസ്സിലാണ് നാം ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹു ഈ സദസ്സിനെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ പ്രശസ്തനായ പണ്ഡിതൻ ഇമാം അലി ഷരി എത്തി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹജ്ജ് എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഇസ്ലാമിക ചിന്തയുടെ വികാസത്തെ പറ്റി പറയുന്നതായി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇസ്ലാമിക ചിന്ത മൂന്ന് 
കാര്യങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുടെ സമന്വയത്തിലൂടെയാണ് ഇസ്ലാമിക ചിന്ത വളർന്നു വന്നത് എന്ന് അലി ശരിയത്തി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹജ്ജ് എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ പറയുന്നതായി നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും ആ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്തിയുടെയും ജ്ഞാനത്തിൻ്റെയും ബോധത്തിൻ്റെയും നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും ഭക്തിയുടെ അഥവാ ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ത്തില്ലാത്ത ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തി അത് അന്ധമായ വിശ്വാസങ്ങളിലേക്കും അങ്ങനെയുള്ള അന്ധമായ വിശ്വാസങ്ങളിലേക്കും വികല ആദർശങ്ങളിലേക്കും എത്തിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം അതിലൂടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതായി നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ ഇസ്ലാം ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെയും സമന്വയിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ചിന്തയെ വികാസം പ്രാപിച്ചത് എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഇസ്ലാമിക ചിന്തയെ വികലമാക്കുവാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വികലമായി പല ആളും തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ട ഒരു സമൂഹത്തിൽ സാഹചര്യത്തിലാണ് നാം ഇന്ന് നിലകൊണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ഇസ്ലാമിൻ്റെ കൃത്യമായ ഇസ്ലാമിനെ പറ്റിയും ഇസ്ലാമിലെ യുക്തിക്ക് ഇസ്ലാം നൽകുന്ന പ്രാധാന്യത്തെ പറിച്ചും കുടിച്ചുമുള്ള കൃത്യമായ ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാക്കുക എന്നതാണ് ഈ ഒരു സദസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിന് നമുക്ക് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പ്രഭാഷകൻ അതിനേറ്റവും അനുയോജ്യനായ ആളെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നും കൂടി ഞാൻ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഉണർത്തുകയാണ് കാരണം നമുക്കറിയാം ഷമീം സാഹിബ് എന്ന് പറയുന്നത് ചിന്തകനും പ്രഭാഷകനും ഗ്രന്ഥകർത്താവും കൂടിയായ ഒരാളാണ് കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബുദ്ധൻ യേശു മുഹമ്മദ് എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന് ഈ അടുത്ത് കമല സുറയ്യ അവാർഡ് വൈജ്ഞാനിക മികച്ച വൈജ്ഞാനിക ഗ്രന്ഥം എന്ന നിലയിൽ കമല സുറയ്യ അവാർഡ് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി അത് ഈ ഒരു സന്ദർഭ സന്ദർഭത്തിൽ ഞാൻ ഉണർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഞാൻ കൂടുതലായി സംസാരിക്കുന്നില്ല ഞാൻ എൻ്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ഈ ഒരു പരിപാടിയിൽ സ്വാഗതം ആശംസിക്കുക എന്നതാണ് എന്നെ എന്നിൽ അർപ്പിതമായിട്ടുള്ള കർത്തവ്യം നമ്മുടെ ഈ ഒരു വൈജ്ഞാനിക സദസ് നേതൃത്വം നൽകിക്കൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്നത് പ്രശസ്ത ചിന്തകനും എഴുത്തുകാരനും ഗ്രന്ഥകർത്താവും അതുപോലെ വാഗ്മിയുമായ ഷമീം സാഹിബാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ഞാൻ ഹാദവുമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ ഈ പരിപാടി അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം അലങ്കരിക്കുന്നത് കെ കെ അസ്ലം സാഹിബാണ് അദ്ദേഹത്തെയും ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ഹാർദവുമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഈ പരിപാടി സമാപിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്നത് പാനൂർ മസ്ജിദുർ റഹ്മ ഹത്തീബ് മസ് നിസ്താർ ബുസ്താനി അവറുകളാണ് അദ്ദേഹത്തെയും ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അന്വേഷണ കൊതകുകളായ സത്യ സത്യാന്വേഷകരായ മുഴുവൻ ജനങ്ങളെ മുഴുവൻ നാട്ടുകാരെയും ഹാർദവുമായി സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം അലങ്കരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കെ കെ അസ്ലം സാഹിബിനെ ക്ഷണിച്ചോളുന്നു ഇസ്ലാം യുക്തിവാദികളും ഇസ്ലാമും വിജ്ഞാന സദസ്സിന്റെ അധ്യക്ഷ പദവി അലങ്കരിക്കാൻ ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമി പാനൂർ ഏരിയ പ്രസിഡന്റ് ബഹുമാനപ്പെട്ട കെ കെ അസ്ലം അവരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട നാട്ടുകാരെ സഹോദരന്മാരെ സഹപ്രവർത്തകർ നമ്മളെല്ലാം ആകാംക്ഷയോടുകൂടി കാത്തിരിക്കുന്നത് ഷമീം സാഹിബിൻ്റെ പ്രഭാഷണത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ പ്രഭാഷണത്തിൻ്റെ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഞാൻ എൻ്റെ ആമുഖ ഭാഷണം അവസാനിപ്പിക്കാം ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഈ പ്രഭാഷണം ഏതാണ്ട് ഒരു മണിക്കൂർ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഈ വിഷയ സംബന്ധമായ ഒരു പ്രഭാഷണമാണ് ഇവിടെ നടക്കുക അതിനുശേഷം കുറേ ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയും ചോദ്യങ്ങൾ വരുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഏതാണ്ട് ഒരു മണിക്കൂർ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ചോദ്യോത്തര സെക്ഷനും ഉണ്ടാവും ചോദ്യം ചോദിക്കുന്ന രീതി എഴുതി ചോദിക്കുക എന്ന രീതിയാണ് എഴുതി ഇവിടെ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് ആർക്കെങ്കിലും സംശയങ്ങളുള്ള സംശയ നിവാരണം വരുത്താവുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ എഴുതി സമർപ്പിക്കാവുന്നു ഞങ്ങൾ ഈ പരിപാടി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആരെങ്കിലും പരാജയപ്പെടുത്തുകയോ ആരെങ്കിലും പരാജയപ്പെടുത്തി കളയാമെന്ന ഒരു വ്യാമോഹമോ അല്ല മറിച്ച് എല്ലാവരും വിജയിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവരെയും വിജയിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹമായ സ്വർഗത്തിലേക്ക് നയിക്കുക എന്ന ഒരു ദൗത്യമാണ് ഈ പരിപാടി ഇവിടെ സംഘടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് ഞങ്ങളെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന നല്ലവരായ എല്ലാ സഹോദരന്മാരെയും ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാധീനം ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിയുടെ സ്വഭാവത്തിൻ്റെ ഗതി അനുസരിച്ച് 
ഏതാണ്ട് ഒരു മണിക്കൂർ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പരിപാടിയാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ നമസ്കാരം നമ്മൾ ബയ്യോട്ടേക്ക് നീട്ടി വെക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഒൻപതര മണിക്ക് പരിപാടി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇവിടെ ജമാനത്ത് നമസ്കാരം ഇവിടെയല്ല പള്ളിയിൽ നടക്കും അതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് അതുവരെ എല്ലാവരും ഈ വൈജ്ഞാനിക സദസ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തണമെന്ന് ഉണർത്തിക്കൊണ്ടും വിഷയം അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷമീം സാഹിബിനെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചു കൊടുക്കും വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള ബഹുമാന്യ സഹോദരങ്ങൾ നിങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തുള്ള കുറച്ചു മുമ്പ് കെ കെ അബ്ദുള്ള സാഹിബ് എന്നെ വിളിച്ച് കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അതാണ് ഈ പരിപാടിക്ക് ഞാനിവിടെ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് തുറന്നത് അപ്പോൾ ആ ചോദ്യങ്ങൾ ഈ നാട്ടിലുള്ള ചില അന്വേഷണ കുതുകികൾ അവർ സമർപ്പിച്ചതാണ് ഞാനത് വായിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ ആ ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം വളരെ റെലവൻ്റ് ആണ് പ്രസക്തമായ ചോദ്യങ്ങളാണ് ചോദ്യങ്ങളുടെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും നിരാകരിക്കാൻ പാടുമില്ല ആ ചോദ്യങ്ങളാണ് ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ താക്കോൽ എന്നാണ് നബിതിരുമേനി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം പഠിപ്പിച്ചത് അങ്ങനെയാണ് ആ ലോക മഹാഗുരുവിൽ നിന്ന് ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് മാത്രവുമല്ല സോക്രട്ടീസിൻ്റെ ഒരു പാഠമുണ്ട് ഉത്തരങ്ങളെക്കാൾ ആയിരം ഇരട്ടി കലാപശേഷിയുള്ളതാണ് ചോദ്യങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചോദ്യങ്ങളെന്നും ആദരവോടുകൂടി കാണുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ ആ ഒരു ആദരവോടുകൂടി തന്നെയാണ് ഞാൻ ആ ചോദ്യങ്ങൾ വായിച്ചത് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ആ ചോദ്യങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ പ്രസക്തമാണ് ആ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ യാതൊരു കാര്യവുമില്ലാതെ തർക്കിക്കുന്ന അലഹപ്രിയരായിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ മനസ്സല്ല മറിച്ച് അന്വേഷണ കുതുകികളായിട്ടുള്ള ചെറുപ്പക്കാരുടെ മനസ്സാണ് ഞാനതിൽ കണ്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് വലിയ സമ്മർദ്ദമൊന്നും കൂടാതെ ഈ പരിപാടിയിൽ സംബന്ധിക്കാമെന്ന് ഞാൻ സമ്മതിച്ചത് പരമാവധി സംസാരവും പൊതുപരിപാടികളും ഒഴിവാക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ ഞാൻ ആരോഗ്യപരമായ ചില കാരണങ്ങളും കൂടി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് പിന്നെ മാത്രവുമല്ല എനിക്ക് കൂടുതൽ താല്പര്യമുള്ള മേഖല എഴുത്തുകുത്തുകളും വായനയും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് സംവാദ രീതികളുമൊക്കെയാണ് അതായിരുന്നാലും ഈ പരിപാടിക്ക് ഞാൻ വരാൻ സന്തോഷപൂർവ്വം സമ്മതിച്ചത് അക്കാരണത്താലാണ് പക്ഷെ അതേസമയം ആദ്യമേ ഒന്ന് പറയട്ടെ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ മുമ്പിൽ ആ ചോദ്യങ്ങളൊന്നുമില്ല ഞാൻ പ്രത്യേകം ഈ പരിപാടിയുടെ കണ്ടീഷനായിട്ട് പറഞ്ഞത് ആ ചോദ്യങ്ങൾ അവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അതേസമയം പരിപാടിയിൽ ചോദ്യങ്ങൾ പുതുതായിട്ട് ഉന്നയിക്കപ്പെടുകയാണ് വേണ്ടത് അത് ആ ചോദ്യങ്ങൾ തന്നെ ആവർത്തിക്കാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പരിപാടിയിൽ ഞാൻ പങ്കെടുക്കുന്ന പരിപാടിയിൽ പുതുതായിട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് വിശകലനം ചെയ്യുകയും അതിലുള്ള എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഇതും പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഉത്തരം പറയുകയല്ല ചെയ്യുക ഓരോ ചോദ്യവും ഓരോ വിഷയത്തിൻ്റെ സമർപ്പണമാണ് അതിലെനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ സമർപ്പിക്കും നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഉത്തരം പറയാനുള്ള ശേഷിയുള്ള ആ ഒരു അഹങ്കാരമുള്ള ഒരാളൊന്നുമല്ല നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് അതേസമയം നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന വിഷയം ആ വിഷയം എൻ്റേതായ ഒരു പരിപ്രേക്ഷ്യത്തിൽ എൻ്റെ മനസ്സിലാക്കൽ അനുസരിച്ച് ഇവിടെ വിശകലനം ചെയ്യുകയും പറയുകയും ചെയ്യും ഒരു വാദപ്രതിവാദത്തിൻ്റെയോ തർക്കത്തിൻ്റെയോ സ്വഭാവമില്ലാതെ നമ്മളെല്ലാവരും അന്വേഷകരാണ് അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ഇതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം നമ്മളെല്ലാവരും അന്വേഷകരാണ് അന്വേഷകരായിരിക്കുകയും വേണം എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് നമ്മുടെ അന്വേഷണം മുരടിച്ചു പോകാൻ ഒരു കാരണവശാലും പാടില്ലാത്തതാണ് ഇനി ഞാൻ വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കാം വിഷയാവതരണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു മണിക്കൂർ സംസാരിക്കുകയും ഒരു മണിക്കൂർ ചോദ്യോത്തരങ്ങൾക്ക് നീക്കിവെക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരുന്നതെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു കൃത്യത ഞാൻ പാലിക്കുന്നില്ല കാരണമെന്നാൽ ചോദ്യങ്ങൾക്കാണ് ഈ പരിപാടിയിൽ മുഖ്യമായ പ്രാധാന്യവും പരിഗണനയും നൽകേണ്ടത് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരമാവധി ചുരുക്കി വിഷയം അവതരിപ്പിക്കുകയും അതിനുശേഷം ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു അത് നിങ്ങളുടെയും കൂടി സെഷനാണ് അപ്പം ആ ഒരു ഇൻ്ററാക്ഷൻ ഇൻ്ററാക്റ്റീവ് സെഷൻ അതിന് അതിൻ്റെതായ പരിമിതികൾ ഉണ്ടാവും കാരണം പിന്നെ കൂടുതൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറയുക അതിനുള്ള സമയമൊന്നും നമുക്ക് ഉണ്ടായി എന്ന് വരില്ല എന്നിരുന്നാൽ പോലും കൂടുതൽ സമയം ഇൻട്രാക്ഷന് വേണ്ടി നീക്കി വെക്കുക എന്നതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്തായിരുന്നാലും പ്രാർത്ഥനയോ
തലക്കെട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു തത്വദർശനം എന്ന നിലക്ക് ഇസ്ലാം എന്താണ് എന്ന് പറയാൻ മാത്രം ഞാൻ ശ്രമിക്കാം ഇതിങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഇസ്ലാം അതിൻ്റെ തത്വചിന്തയെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ പറയുന്ന ആദമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പാരബിളിലൂടെയാണ് പാരബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്യാപദേശ കഥ എന്നാണ് അർത്ഥം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കും ആദമിൻ്റെ കഥ കഥയാണോ ഖുർആൻ പറയുന്ന ചരിത്രത്തെ പോലും നമ്മൾ പാരബിളായിട്ട് വായിക്കണം ഇനി ചരിത്രമാണെങ്കിലും അത് ഭൂതകാല പ്രതിപാദനം എന്ന സ്വഭാവത്തിലല്ല നമ്മൾ കാണുന്നത് കാരണം ചരിത്രം പറയാൻ വേണ്ടി ഒരു പ്രത്യേക ഇടം അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് പേജുകൾ അതൊന്നും ഖുർആൻ നീക്കി വെച്ചിട്ടില്ല മാത്രവുമല്ല ഖുർആൻ്റെ ചരിത്ര പ്രതിപാദന രീതി തന്നെ നമുക്കറിയാം പറഞ്ഞത് തന്നെ പലയിടത്തും പറയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ചരിത്രം മുഴുവനായിട്ട് അങ്ങോട്ട് പറയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താണോ ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ളത് അതാണ് അതിനാണ് ഖുർആൻ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നിലവിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ആ ഒരു അന്വേഷണമാണ് അതിലൂടെ നമ്മൾ എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ആദിമപുരുഷൻ എന്നൊക്കെ വിശേഷിപ്പിക്കാറുള്ള ആദമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇസ്ലാമിന്റെ ദർശനത്തെ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് അതിന്റെ സദാചാര ദർശനമായാലും അതിന്റെ ഫിലോസഫി ആയാലും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഒരു അന്യാപദേശം യഥാർത്ഥത്തിൽ അതാണ് എന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു തത്വചിന്തയെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദർശനത്തെ പ്രസക്തമാക്കി തീർക്കുന്നത് അതിന് വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു തത്വം ഉണ്ടാവുക എന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ് സൈദ്ധാന്തികന്മാരുടെ താത്വികന്മാരുടെ ഭാഷയിൽ അതിന് ലോഗോസ് എന്നാണ് പറയുക ലോഗോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വചനം എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പൊ കൃത്യമായ ഒരു അടിത്തറ ഒരാശയം മറ്റൊരു നിലക്ക് പറഞ്ഞാൽ ജ്ഞാനം എന്നാണ് ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ലോഗോസ് എന്ന വാക്കിൽ നിന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ ലോജിക് ഉണ്ടായത് ലോജിക്ക് എന്നത് നമ്മുടെ യുക്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സംഗതിയാണല്ലോ അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് യുക്തി ദർശനവുമായി നേർക്കു നേരെ ബന്ധപ്പെടുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതാണ് ഒരു ഫിലോസഫിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒന്നാമതായും ഉണ്ടാകേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഒരു അടിത്തറയായിട്ട് രണ്ടാമത് ഇത് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായമാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എതിർക്കാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല രണ്ടാമത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ഒരു തത്വദർശനം അതിജീവനം നേടണമെങ്കിൽ അത് നിലനിൽക്കുന്നത് അത് റെലവൻ്റ് ആയി തീരണമെങ്കിൽ അതിന് വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സൗന്ദര്യശാസ്ത്ര ദർശനം സൗന്ദര്യശാസ്ത്ര ദർശനത്തെ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ നമ്മൾ എയ്സ്തറ്റിക്സ് എന്ന് പറയും ഈ എയ്സ്തറ്റിക്സിന് തത്വചിന്തയുടെ ഭാഷയിൽ പറയുന്ന വാക്ക് ഇറോസ് എന്ന് അപ്പോഴങ്ങനെ ഒരു എയ്സ്തറ്റിക്സ് ഒരു ഒരു സൗന്ദര്യശാസ്ത്ര സങ്കല്പം ഒരു ദർശനം ജീവിതത്തോട് വളരെ ക്രിയേറ്റീവായ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സമീപനം വെച്ച് പുലർത്തുക എന്നത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം മൂന്നാമത്തത് അതിനൊരു എത്തിക്സ് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന് തത്വചിന്തയുടെ ഭാഷയിൽ ഈതോസ് എന്ന് പറയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ധാർമ്മികത അല്ലെങ്കിൽ ധർമ്മചിന്ത സാധാരണഗതിയിൽ ധാർമ്മികതയൊക്കെ നമ്മൾ മൊറാലിറ്റി എന്നാണ് പറയുക മൊറാലിറ്റിയും എത്തിക്സും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് അതൊക്കെ ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ഇൻഷാല്ല എൻ്റെ വിഷയാവതരണത്തിൽ പറയാം എന്തായിരുന്നാലും ഈ മൂന്ന് സംഗതികളെ ഈ ആദ്യം പാരബിളിൽ വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ എങ്ങനെ നോക്കിക്കാണുന്നു സമീപിക്കുന്നു എന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് അത് മാത്രം ഒരല്പം വിശദീകരിച്ചിട്ട് ഞാൻ നിർത്താം ചോദ്യങ്ങൾ ഇതിൽ ഒതുങ്ങണം എന്നൊന്നുമില്ല ചോദ്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ചും മതത്തെ കുറിച്ചും ഒക്കെയാണ് അന്വേഷണങ്ങൾ ഉള്ളത് അത് അതിൻ്റെ ഏത് തലത്തെയും മേഖലയും ബാധിക്കുന്നതാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം എനിക്കറിയാവുന്നതിന് ഞാൻ പ്രതികരിക്കുകയും ചെയ്യും അത് മറ്റൊരു വിഷയമാണ് അപ്പോഴെന്തായിരുന്നാലും ആമുഖം എന്ന നിലക്ക് മാത്രമാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആദമിൻ്റെ ആ ഒരു അന്യാപദേശത്തിൽ ഇതിനെ എങ്ങനെയാണ് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ആദമിനെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രതിനിധാനമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധാനമായിട്ട് അത് ഇനി ജായിലും ഫില്ലർ ദി ഖലീഫ എന്നാണല്ലോ ഖുർആാനിൽ അതിൻ്റെ പ്രയോഗം ഞാൻ ഭൂമിയിൽ എൻ്റെ ഒരു ഖലീഫയെ നിശ്ചയിക്കാൻ പോകും ഞാൻ ഭൂമിയിൽ എൻ്റെ ഒരു പ്രതിനിധിയെ നിശ്ചയിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ മല മലക്കുകളുമായിട്ട് നടന്ന സംഭാഷണത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ ഖുറാൻ പറയുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളൊക്കെ ആവശ്യമാണെങ്കിൽ മാത്രം പറയാം എന്തായിരുന്നാലും ഇങ്ങനെ ഒരു ഖിലാഫത്ത് ഇനി ജായിലു ഫില്ലർദ് ഖലീഫ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ വരുന്ന ഒരു ആശയം ഖിലാഫത്തിൻ്റെ ആശയമാണ് ഖിലാഫത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രാതിനിധ്യം അപ്പോൾ ഭൂമിയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധാനം സത്യത്തിൽ എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരും മനുഷ്യരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഇതാണ്
അത് പറയുന്നത് എന്നുകൂടി കാണുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് മലക്കുകൾ ആദമിന്റെ യോഗ്യതയെ സംബന്ധിച്ച് സംശയിച്ചു അപ്പൊ ആ സംശയത്തിന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു നൽകുന്ന മറുപടി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഖുർആൻ പറയുന്നത് അലമ ആദമൽ അസ്മാ കുല്ലഹാൻ മനുഷ്യന് ആദമിന് നാം എല്ലാ പേരുകളും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും ഈ പേരുകൾ പഠിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഓരോ സാധനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നിരത്തി വെച്ചിട്ട് ആദമിന് ഇത് ഇന്നത് ഇത് ഇന്നത് എന്ന് പഠിപ്പിച്ചു എന്നല്ല നമ്മൾ ആ കഥ വായിക്കുമ്പോൾ പോലും നമ്മൾ ആരും അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാറില്ല അതല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ഇവിടെ ഞാൻ കാണുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനമായും അല്ലമ ഇൽമ് പഠിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഇൽമ് നൽകി അല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനം നൽകി മനുഷ്യനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സൃഷ്ടിപ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രഥമ പരാമർശം അതാണ് മനുഷ്യന്റെ ഉൽപ്പത്തിയെയും സൃഷ്ടിപ്പിനെയും സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയുള്ള പ്രഥമ പരാമർശം എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ അറിവ് നൽകി ജ്ഞാനം നൽകി എന്നുള്ളതാണ് ഇത് കേവലമായ ഒരു വർത്തമാനം മാത്രമല്ല ഓരോ പേരുകൾ പഠിപ്പിച്ചു എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് ഓരോന്നിനെയും വേർതിരിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ശേഷി നൽകി എന്നാണ് അർത്ഥം നമ്മൾ എന്തിനാണ് പേരുകൾ പറയുന്നത് പേരുകൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് ഓരോന്നിനെയും മറ്റൊന്നിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈശേഷികമായ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയും ഭാരതീയ തത്വചിന്തയിൽ വൈശേഷികം എന്നൊരു ദർശനം തന്നെയുണ്ട് വൈശേഷികം എന്നൊരു ദർശനം തന്നെയുണ്ട് ഭാരതീയ തത്വചിന്തയിൽ അപ്പൊ ഓരോന്നിനെയും ഓരോ വിശേഷമായിട്ട് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോന്നിനെയും സയുക്തികമായിട്ട് സമീപിക്കാൻ എന്നുകൂടിയാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ഇത് ഞാൻ മാത്രം പറയുന്നതല്ല വിശുദ്ധ ഖുർആന് വ്യാഖ്യാനം നൽകിയിട്ടുള്ള ആളുകളിൽ പലരും ഏറ്റവും അവസാനം മുഹമ്മദ് അസദ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മെസ്സേജ് ഓഫ് ദി ഹോളി ഖുർആൻ എന്നൊരു പുസ്തകമുണ്ട് അത് ഖുർആനിന്റെ ഒരു അതിന്റെ ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ുവാനുള്ള മനുഷ്യന്റെ ശേഷിയെയാണ് അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥം മനുഷ്യന്റെ യുക്തിയെ അള്ളാഹു അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം എന്ന ഒരു കൽപ്പന കൂടി യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിലുണ്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആ യുക്തി ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല യുക്തി വിചിന്തനത്തിനുള്ള ശേഷി ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം എന്നുള്ളതാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ യുക്തിപൂർവ്വം ചിന്തിക്കുന്നതിന് കുറയാൻ ഒട്ടും ഭയക്കുന്നില്ല ഖുർആനിൽ ഇടക്കിടക്ക് കാണുന്നില്ലേ കേൾക്കുന്നില്ലേ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം എന്താണ് ഈ കാഴ്ചയും കേൾവിയും ഒരു സാധാരണ രീതിയിലുള്ള കാഴ്ച കേൾവിയും അല്ല അതിന്റെ ഉദ്ദേശം ഇപ്പോ ഖുർആനിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾക്ക് നാം കാതുകളും കണ്ണുകളും തന്നു അഫ്ഇദ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സ് എന്നാണ് അവിടെ അർത്ഥം പറയാറ് മനസ്സിന് അവിടെ എന്തുകൊണ്ട് അഫ്ഇദ എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചു മനസ്സിന് സാധാരണ ഭാഷയിൽ പല വാക്കും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ചിലപ്പോഴും സ്വതൃ എന്ന് പറയും ചിലപ്പോഴും കൽബ് എന്ന് പറയും ഇവിടെ ഫുആദ് എന്ന വാക്കാണ് ഉപയോഗിച്ചത് എന്താണ് ഫുആദ് ശരിക്കും ഫഅദ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം കത്തിച്ചു എന്നാണ് കത്തിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ കാഴ്ചയും കേൾവിയും നിങ്ങളുടെ യുക്തിയെ പ്രതീപ്തമാക്കേണ്ട ഒന്നാണ് എന്ന ആശയമാണ് അതിൽ പടച്ചതമ്പുരാൻ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കാത് തന്നു കണ്ണും തന്നു അതിനു മുമ്പ് കാണുന്നില്ലേ കേൾക്കുന്നില്ലേ എന്നുള്ള പതിവ് ചോദ്യമൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് മനുഷ്യന്റെ സത്തയെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നത് കാതും കണ്ണും തന്നു അതോടൊപ്പം ഈ അഫ്ഇദ ഫഅദ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം ഫഅദ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കത്തിച്ചു അപ്പൊ കത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കാതും കണ്ണും യഥാർത്ഥത്തിൽ മനുഷ്യന്റെ ചിന്തക്ക് ഊർജം സ്വീകരിക്കുവാനുള്ള ഇന്ധനങ്ങളായി മാറണം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ധനങ്ങളുടെ സാധാരണ ഈ അടുപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ വിറക് കയറ്റാൻ വേണ്ടി ഒരു ഭാഗം ഉണ്ടാക്കാറുണ്ടല്ലോ അടുപ്പുണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിൽ വിറക് കയറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഭാഗം ഇങ്ങനെ പഴയ അടുപ്പുകൾക്കൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോഴും ഉണ്ടാവും ഈ പുകയില്ലാത്ത അടുപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പിന്നെ ഇപ്പൊ ഗ്യാസടുപ്പാണെങ്കിലും അതിലേക്ക് ഗ്യാസ് പ്രവേശിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പഴുതുണ്ടാവും അപ്പോൾ അത്തരം പഴുതുകളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങളുടെ കാതും കണ്ണും നിങ്ങൾ യഥാ നിങ്ങൾ അത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ചിന്തയെ കത്തിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഖുർആാനിന്റെ സമീപനം എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇത് അടിക്കടി ആവർത്തിച്ച് ചോദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് യുക്തി ഉപയോഗിക്കാത്തത് നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ചിന്തിക്കാത്തത് ഇതൊക്കെയാണ് പലയിടത്തും വിശുദ്ധ കുറാൻ ചോദിക്കുന്നത് എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ നമുക
ഈ ദക്കാർത്തെ ഒന്നാം തരം ഒരു ക്രിസ്തു മത വിശ്വാസിയാണ് ഒന്നാം തരം ഒരു ക്രിസ്തു മത വിശ്വാസിയാണ് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് യുക്തിവാദം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ യുക്തിവാദം വേഴ്സസ് നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിയുടെ തലക്കെട്ടുണ്ടല്ലോ അങ്ങനൊരു കുഴപ്പം യുക്തിവാദികളും ഇസ്ലാമും എന്നാണ് അതിന് തലക്കെട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു യുക്തിവാദം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ റാഷണലിസം എന്ന് തത്വചിന്തയിൽ ഇന്നും പാശ്ചാത്യ തത്വചിന്തയിൽ റാഷണലിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് ഉപജ്ഞാതാർത്ഥയാണ് ശേഷം സ്പിനോസയാണ് സ്പിനോസയും മതവിശ്വാസിയാണ് സ്പിനോസ മതവിശ്വാസിയാണ് ഡെക്കാർത്തയും സ്പിനോസയും ഒക്കെ മതത്തിന്റെ സ്ഥാപിത രൂപങ്ങളോട് കലഹിച്ചവരാണ് സ്പിനോസയെ സ്പിനോസ യൂതനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ യൂതസഭയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി അതിന്റെ പേരിലൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ അദ്ദേഹം അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ അപ്പൊ ദക്കാർത്തെ ഒന്നാം തരം ഒരു ക്രിസ്തു മതവിശ്വാസിയായി അദ്ദേഹമാണ് യുക്തിവാദം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി പാശ്ചാത്യ തത്വചിന്തയിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് യുക്തിയുണ്ട് സോക്രട്ടീസിന്റെ കാലം മുതൽക്കേ യുക്തിക്ക് തന്നെയാണ് തത്വചിന്ത പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ മറക്കുന്നില്ല അപ്പൊ എന്തായിരുന്നാലും ആ മനുഷ്യന്റെ ഒരു ഒരു ഈ പിന്നെ റീസണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സയുക്തികമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്യുവാനുള്ള ശേഷിയാണ് ഇതിൽ പറയുന്ന ഞാൻ ഈ ലോഗോസ് എന്ന് പറയുന്ന തലക്കെട്ടിൽ ഇസ്ലാമിനെ ചേർക്കുമ്പോൾ ഈ ആശയമാണ് അതിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുക പഠിച്ചത് പുരാൻ മനുഷ്യന് എല്ലാത്തിനെയും വേറിട്ട് മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ള ശേഷി നൽകിയിരിക്കുന്നു അറിവ് നൽകിയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യൻ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് ഒരു മനുഷ്യന് മനുഷ്യനാകണമെങ്കിൽ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചേ പറ്റൂ ഒരിക്കൽ രണ്ട് സഹാബിമാര് പ്രവാചകന്റെ അടുത്ത് വന്നൊരു കഥ പറയാറുണ്ട് പ്രവാചകന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് അവര് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് ചില സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് പക്ഷെ അങ്ങയോട് അത് ചോദിക്കുന്നതിനേക്കാളും തീയിൽ ദഹിച്ചു പോകുന്നതാണ് ഞങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രവാചകൻ പഠിപ്പിച്ച ആശയത്തിന്റെ മുരട്ടിൽ തന്നെ കത്തി വെക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള സംശയമായിരിക്കും അത് അതുകൊണ്ടാണ് അവരങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അല്ലയോ പ്രവാചകരെ നിങ്ങളോടത് ചോദിക്കാൻ നമുക്ക് പേടിയാണ് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നതിനേക്കാളും തീയിൽ അങ്ങ് കത്തി പോകുന്നതാണ് ഞങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അമ്മാതിരി സംശയമാണ് ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയുണ്ടോ അങ്ങനെയെങ്കിൽ നിങ്ങളാണ് യഥാർത്ഥ മുഗ്മിനുകൾ അങ്ങനെയുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളാണ് യഥാർത്ഥ മുഗ്മിനുകൾ മുഗ്മിൻ എന്ന പദം ഞാൻ ബോധപൂർവ്വം ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് എന്ന് കാണേണ്ടതാണ് തിരിച്ചറിവുള്ളവനാണ് അവൻ ഈമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിശ്വാസം എന്ന് സാധാരണ അർത്ഥം പറയാറുണ്ട് ഖുർആൻ അത് അംഗീകരിക്കൂല അത് വേണമെങ്കിൽ ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയാം ഖുർആാനിൽ പ്രവാചകനിൽ വിശ്വസിച്ചു കൊണ്ട് പ്രവാചകൻ അംഗീകരിച്ചു കൊണ്ട് കൂട്ടിൽ വന്നു അവർ പറഞ്ഞു ആമന്ന ഞങ്ങൾ മുഗ്മിനുകളായിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഖുർആൻ പറഞ്ഞു കാലത്തിൽ അറാബു ആമന്ന കുല്ലം തുമ്മിനു വലാക്കിൻ കുലു അസലംന കുറെ ആളുകൾ നിന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ മുഗ്മിനുകളായി എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അവരോട് പറയണം നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ മുഗ്മിനുകളായിട്ടില്ല അയക്കാം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ മുഗ്മിനുകളായിട്ടില്ല വലാക്കിൻ കൂലു അസ്ലംന മുസ്ലിങ്ങളായി എന്ന് വേണേ പറഞ്ഞോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈമാനും ഇസ്ലാമും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ഈമാനും ഇസ്ലാമും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് ഈമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേവലമായ വിശ്വാസത്തിൽ വാക്ക് അല്ല ആ വാക്ക് വരുന്നത് തന്നെ അമ്നിൽ നിന്നാണ് അമ്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ശാന്തി നിർഭയത്വം സമാധാനം എന്നൊക്കെയാണ് വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഒരു മനുഷ്യൻ എപ്പോഴാണ് ശാന്തി അനുഭവിക്കുക അവൻ അന്വേഷിക്കുന്നത് കണ്ടെത്തുമ്പോഴാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കണ്ടെത്തൽ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ് ഇത് പ്രവാചകനിൽ വിശ്വസിച്ചിട്ടുള്ള ആ കൂട്ടത്തിൽ കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു വിഭാഗത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞതാണെങ്കിൽ വേറൊരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് കുറയാൻ മുഗ്മിൻ എന്ന് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് കാല റജുലുൻ മുഗ്മിനുൻ മിൻ ആലി ഫിറൗൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഫിറൗൻ ആരാണെന്ന് നമുക്കറിയാലോ മൂസാനബിയുടെ ശത്രുവായിട്ടുള്ള കഠിന നിഷേധിയായിട്ട് കുറയാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ആ മനുഷ്യന്റെ സമുദായത്തിൽ ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു അയാൾ മുഗ്മിനാണ് അയാൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിട്ടില്ല പ്രവേശിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ പ്രത്യേകത്തിൽ പ്രവേശിച്ചിട്ടില്ല അയാൾ കലിമ ചൊല്ലിയിട്ടില്ല നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ല നോമ്പ് നോക്കിയിട്ടില്ല ഇതൊന്നും ചെയ്തതായിട്ട് പ്രത്യക്ഷിച്ച് ചെയ്തതായിട്ട് നമ്മൾ യാതൊരു നിലക്കും അറിയുന്നില്ല പക്ഷെ അയാളെ സംബന്ധിച്ച് കൂടാൻ പറയുന്നു അയാൾ മുഗ്മിനാണ് അപ്പൊ ഈമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധനം തന്നെ വേറെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പ്രവാചകൻ ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചവരോട് പറഞ്ഞത് ഈ സംഗതി പറഞ്ഞവരോട് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളാണ് മുഗ്മിനുകൾ കാരണം നിങ്ങളാണ് അന്വേഷകർ ഒരൽപ്പം
ഈ ആയത്തുകൾ പ്രകൃതിയിൽ മുഴുവൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് എന്നും കുറയാൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ എവിടെ നോക്കിയാലും സൂര്യനെ നോക്കിയാലും ആയത്താണ് ചന്ദ്രനെ നോക്കിയാലും അതും ആയത്താണ് അതുപോലെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മുളപൊട്ടുന്നത് അത് അള്ളാഹുവിന്റെ ആയത്താണ് നിങ്ങൾ തന്നെയും നേരത്തെ ഇവിടെ ഓതി കേൾപ്പിച്ച ആയത്തില് പിന്നെ കിരാത്തിന്റെ സമയത്ത് ഓതി വെച്ച ഖുറാൻ ആയത്തില് നിങ്ങൾ മണ്ണിൽ നിന്ന് രേതസായി രേതസിൽ നിന്ന് പിന്നെ അലക്കത്ത് ഒരു രക്തപിണ്ഡമായി എന്ന് സാധാരണ അർത്ഥം പറയാൻ മതി രക്തപിണ്ഡത്തിൽ പിന്നെ ഭ്രൂണമായി ഭ്രൂണത്തിന് പിന്നെ എല്ലും പിന്നെ തോലുമൊക്കെ വളർന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഘട്ടങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇതൊക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ ആയത്തുകളാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ശാസ്ത്രീയമായ ആയത്തുകൾ പറയുന്നതും കൂടാതെ പിന്നെ സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള ആയത്തുകളും ഒരു സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് കാണാം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇണകളെ സൃഷ്ടിച്ചു തന്നു എന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ആയത്താണ് അതും അള്ളാഹുവിന്റെ ആയത്താണ് ഖുറാനിലുള്ള അള്ളാഹിന്റെ കൽപ്പന നമ്മൾ എന്താ പറയാ ആയത്തുനാണ് ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മാർ തമ്മിലുള്ള ലൈംഗിക ബന്ധത്തെയും ഖുറാൻ പറയുന്നത് ആയത്തുനാണ് അവർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കുടുംബം ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ ആയത്താണ് അതുപോലെ സാമൂഹികമായ വൈവിധ്യങ്ങൾ അൽവാനിക്കും വരികളിലും വരകളിലും വർണ്ണങ്ങളിലും സംസ്കാരങ്ങളിലും ഭാഷകളിലും മൊഴികളിലും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള വൈവിധ്യങ്ങൾ അതും അള്ളാഹുവിന്റെ ആയത്താണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള ഒട്ടേറെ ആയത്തുകൾ ഇതൊക്കെ അടങ്ങുന്നതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കിതാബ് എന്ന ഒരു സംജ്ഞ അതിന്റെ അതിൽ നിന്ന് മനുഷ്യർക്ക് ഇപ്പറയുന്ന ശരിയായിട്ടുള്ള ധാർമ്മിക ഭാഷയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുള്ള കിതാബാണ് ഖുർആൻ അതുകൊണ്ട് കിതാബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഖുർആൻ എന്ന അർത്ഥമാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിനൊപ്പം വിഷാദമായ അർത്ഥം രണ്ടാമത്തെ പിന്നെ അടിസ്ഥാനമായിട്ട് പറയുന്നത് വൽഹിക്കുമ ഹിക്കുമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യുക്തിബോധമാണ് ആ വാഗ്നൻ അർത്ഥം അങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യന്റെ യുക്തിബോധം രണ്ട് സംഗതികളാണ് ജീവിതത്തിന് അടിസ്ഥാനമായി വരേണ്ടത് ഒന്ന് കിതാബാണ് മറ്റൊന്ന് യുക്തിബോധമാണ് ഒരിക്കലും യുക്തിയും വേദവും തമ്മിൽ കോൺട്രഡിക്ടറി ആണ് എന്ന് ഖുർആൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ബാധിക്കാം അത് മറ്റൊരു വിഷയം ഖുർആൻ ഒരിക്കലും ഒന്നും സമ്മതിക്കുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ യുക്തിബോധവും ഖുർആനും തമ്മിൽ അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ കിതാ വേദവും തമ്മിൽ കോൺട്രഡിക്ടറി ആണ് വിരുദ്ധങ്ങളാണ് എന്നുള്ളൊരു നിലപാട് യഥാർത്ഥത്തിൽ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അത്രമേൽ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ അർത്ഥത്തിൽ തന്നെ വചനം അല്ലെങ്കിൽ യുക്തി ജ്ഞാനം ലോജിക് നോളജ് നമ്മൾ പറയുന്ന ആ ഒരു ലോഗോസ് ഇത് ആണത്തെ നാഗരിക മനുഷ്യനായിട്ട് കുറാനിൽ വരുന്നത് അതം എന്ന വാക്ക് അർത്ഥം മനുഷ്യൻ എന്നാണ് ഈ വാക്ക് അത്ര നിരുപാധികമായിട്ടാണ് കുറാൻ പ്രയോഗിച്ചത് എന്നതിന്റെ കൂടി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ എന്റേതായ യുക്തിബോധത്തിന്റെ പരിധിയിൽ നിന്നുമാനങ്ങളെ വരുള്ളൂ അതും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ആദമിന്റെ ഇണ എന്നല്ലാതെ കൂടെയുള്ള ഭാര്യയുടെ പേര് കുറാലിടയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആദമിന്റെ ഇണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ രണ്ടു പേർക്കും ബാധകമാകുന്ന പേരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആദം ആദം എന്ന ഹീബ്രു വാക്കിന്റെ ഒരു നിഷ്പത്തി തന്നെയും പരിശോധിച്ചാൽ ആ വാക്കിന് നിരുപാധികം ലിംഗരഹിതമായി വർണ്ണരഹിതമായി സമുദായരഹിതമായി വർഗരഹിതമായി ഗോത്രരഹിതമായി ആ വാക്കിന് അർത്ഥം മനുഷ്യൻ എന്നാണ് അതുകൊണ്ടാണ് വേറിട്ട് ഒരു ഇണയുടെ പേര് പറയാതിരുന്നത് നമ്മൾ ഹവ്വ എന്ന പേര് കണ്ടെത്തിയത് ഖുറാനിൽ നിന്നല്ല ഖുറാനിൽ നിന്നല്ല അതുപോലെ സഹിഹായ ഹദീസുകളിലും ഒരുപക്ഷെ മയ്യത്ത് നിസ്കാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജനാസ സംസ്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു റിപ്പോർട്ടിൽ അല്ലാതെ വേറെ എവിടെയും ഹവ്വ എന്ന പേര് വന്നതായിട്ടും നമ്മൾ കാണുന്നില്ല ആദമും അവന്റെ ഇണയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യനും അവന്റെ ഈ അവന്റെ എന്ന് പ്രയോഗിക്കുന്ന എന്തുകൊണ്ടാ അത് സാധാരണ ഗതിയിലുള്ള ഒരു ഭാഷാ പ്രയോഗമാണ് സാധാരണ ഗതിയിലുള്ള ഒരു ഭാഷാ പ്രയോഗമാണ് ഏത് പുസ്തകം എടുത്തു നോക്കിയാലും ശിലായുഗ സംസ്കാരത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ആ കാലത്ത് മനുഷ്യൻ ആ കാലത്ത് മനുഷ്യൻ കല്ലുകൊണ്ടുള്ള ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു അവൻ വേട്ടയാടി ജീവിച്ചു ഈ വേട്ടയാടിലിൽ അവൾക്കും പങ്കാളിത്തമുണ്ട് പക്ഷെ പറയുള്ളൂ എന്തായിരുന്നാലും മനുഷ്യനും അവന്റെ ഇണയും ഇവർക്ക് നൽകപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അതിപ്രഥമമായ കൽപ്പന എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ എസ്തറ്റിക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എസ്തറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ കലാത്മകമായ ആവിഷ്കാരങ്ങളെ മാത്രമേ അതിൽ സാധാരണപ്പെടുത്താറുള്ളൂ ജീവിതാസ്വാദനത്തിൽ നിന്നാണല്ലോ കലയുണ്ടാകുന്നത് ജീവിതാസ്വാദനത്തിൽ നിന്നാണ് കലയുണ്ടാകുന്നത് നമുക്കറിയാം
അപ്പൊ ജീവിതാസ്വാദനത്തെ കുറിച്ചുള്ള പാഠം ഖുർആൻ പറയുന്നത് നീ നിന്റെ ഇണയോടൊപ്പം ഈ തോട്ടത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുക നീ നിന്റെ ഇണയോടൊപ്പം ഈ തോട്ടത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുക ആ തോട്ടം മനുഷ്യന്റെ ഫിത്തറ പ്രകൃതമാണ് എന്നാണ് ദാർശനികനായ കവി അല്ലാമ ഇക്കബാല് പാടിയിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അങ്ങനെയാണ് അത് മനുഷ്യന്റെ ഫിത്രയാണ് പ്രകൃതമാണ് ഞാനതിനെ ജീവിതം എന്ന് കാണാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പൊ ജീവിതത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ പ്രവേശിക്കുക എങ്ങനെ പ്രവേശിക്കണം തനിച്ചല്ല ഇണയോടൊപ്പം ഇണയോടൊപ്പം പ്രവേശിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് അവരിൽ നിന്ന് കാമവും പ്രണയവും ഒക്കെ അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് ഇതൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് വിലക്കുകയല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ ഒക്കെ സാധ്യതകൾ തുറന്നിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രവുമല്ല അനന്തമാണ് സാധ്യതകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതുപോലെ ഇവിടെയുള്ള ഫലമൂലാദികൾ മുഴുവൻ ഭക്ഷിച്ചു കൊള്ളൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജീവിതത്തിന്റെ അനന്തമായ സാധ്യതകളെയാണ് അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടേതായ സാധ്യതകൾ കണ്ടെത്തുകയും ഉപയോഗിക്കുകയും ജീവിതം ആസ്വദിക്കുകയും അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് പടച്ചതമ്പുരാണ് യാതൊരു നിലക്കും വിരോധമുള്ള കാര്യമേ അല്ല എന്നവിടെ സ്ഥാപിക്കുകയാണെന്ന് മാത്രമല്ല രണ്ടുപേരോട് പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഹൈസു ചികുത്തുമ രണ്ടുപേരും അവരവരുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം രണ്ടുപേരുടെ ഇവിടെ ആണും പെണ്ണാണല്ലോ ആണിന്റെയും പെണ്ണിന്റെയും ഇഷ്ടത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്നതായിട്ട് പരിഗണന കൊടുത്തിരിക്കുന്നതായിട്ടാണ് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുക അപ്പൊ ആ അർത്ഥത്തിൽ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജീവിതാസ്വാദനം ഇതിനെ കുറാൻ അംഗീകരിക്കുകയാണ് ഒരിക്കലും നിരാകരിക്കുന്നില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല ഭക്തിയുടെ പേരിലാണെങ്കിൽ പോലും ജീവിതാസ്വാദനത്തിൽ നിന്ന് പുറം തിരിയുന്നവൻ എന്റെ വഴി പിന്തുടർന്നവനല്ല എന്ന് പ്രവാചകൻ വളരെ ക്ലിയർ കട്ടായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്ലിയർ കട്ടായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തിന്റെ പേരിലാണെങ്കിൽ ഭക്തിയുടെ പേരിൽ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഒളിഞ്ഞോ ഒളിച്ചോടാൻ പ്രവാചകന്റെ കാലത്ത് അങ്ങനെ ചില സംരംഭങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഉസ്മാൻ അതൊരു സഹാബിയാണ് ബദറിലും മുഹദിലും ഒക്കെ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള മഹാനായ ഒരു സഹാബി മദീനയിൽ അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ജീവിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നി ഇതൊക്കെ ഈ ദുനിയാവൊക്കെ എന്ത് ദുനിയാവാണ് ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ അനുഭവിക്കുകയും ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഭക്തി പടച്ചതം പുരാനുമായുള്ള ബന്ധം അതൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് മൂപ്പരെന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ ഒരു തരം സന്യാസത്തിൻ്റെതായ ലൈൻ സ്വീകരിച്ചു മൂപ്പര് കെട്ടിയോള ശരിക്കും നോക്കൂല ഓള കൂടെ കിടക്കൂല ഇങ്ങനെയൊക്കെ പ്രശ്നമായപ്പോൾ കെട്ടിയോള് ചെന്നിട്ട് പ്രവാചകനോട് പരാതി പറഞ്ഞു ഇവിടെയും നമ്മൾ കാണണം ഒരു സ്ത്രീ ഭർത്താവ് തന്റെ കൂടെ കിടക്കുന്നില്ല തന്നെ ലൈംഗികമായി ആനന്ദിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്ന പരാതി പ്രവാചകനോട് പറയാനും മാത്രം ആർജവമുള്ള ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് ഒരു സ്ത്രീയെ പ്രവാചകന്റെ ദർശനം വളർത്തി എന്നുള്ളതാണ് ആ സമൂഹത്തിന്റെ ഇത്തരം സംഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇസ്ലാം സ്ത്രീയോടെന്ത് സമീപനം സ്വീകരിക്കുന്നു എന്നതിനുള്ള ഉത്തരമുണ്ട് ലൈംഗികതയോടെന്ത് സമീപനം സ്വീകരിക്കുന്നു ലൈംഗികതയെ കുറിച്ചാണല്ലോ പരാതി അത് തുറന്ന് പറയാം ആരോട് പറയാം വേറെ ആരോടും അല്ല സുഹൃത്തുക്കളോടൊന്നുമല്ല പോയി പറയുന്നത് നബിയോടാണ് പോയി പറയുന്നത് നബിയോട് പോയി പറയാണ് മൂപ്പർ എന്റെ ഭർത്താവ് ആള് വലിയ മഹാനാണ് യോദ്ധാവാണ് ബദറിലും മുഹദിലും ഒക്കെ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് ജ്ഞാനിയാണ് ഒക്കെ ശരിയാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് കിട്ടേണ്ടത് കിട്ടുന്നില്ല ഉടനെ തന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു ഈ പരിപാടി പറ്റില്ല പടച്ചവനോടുള്ള നിന്റെ ബാധ്യത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിന്റെ ശരീരത്തോടുള്ള ബാധ്യതയാണ് നിന്റെ മനസ്സിനോടുള്ള ബാധ്യതയാണ് നിന്റെ ഇണയോടുള്ള ബാധ്യതയാണ് നിന്റെ സമൂഹത്തോടുള്ള ബാധ്യതയാണ് ഇതിന്നൊക്കെ വിട്ടുമാറിയിട്ട് മലകേറി പോയി അടുമേച്ചിട്ട് അതുപോലെ കാട്ടിൽ പോയി തപസ്സിരിഞ്ഞിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് നിനക്ക് എന്ത് കിട്ടാനാണ് നീ യഥാർത്ഥത്തിൽ സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ജീവിതാനന്ദം നുകരുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് അയാളോട് പറയുന്നു അദ്ദേഹത്തോട് പറയുന്നു വേറൊരു സന്ദർഭത്തിൽ നമുക്ക് കാണാം മൂന്നാളുകൾ ചെന്നിട്ട് പ്രവാചക പത്നിയോട് നമുക്കൊക്കെ അറിയാവുന്ന കഥയാണ് പ്രവാചക പത്നിയോട് വന്നിട്ട് പറയുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ ജീവിച്ചിരുന്നത് ഒരാൾ ചോദിച്ചു പ്രവാചകൻ നോമ്പ് എല്ലാ ദിവസവും ഓൽക്കാറുണ്ടോ ഒരു സാധാരണ മട്ടിൽ നബിപത്നി മറുപടി പറഞ്ഞു ചില ദിവസമൊക്കെ മൂപ്പര് നോമ്പ് ഓൽക്കും ചില ദിവസമൊക്കെ നന്നായി ഭക്ഷണം കഴിക്കും മാത്രമല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്ഷണം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നോമ്പ് വേണ്ടാന്ന് വെക്കും പ്രധാനമല്ല നോമ്പല്ല കേട്ടോ നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്ഷണം അങ്ങനെയും ഉണ്ടോ റിപ്പോർട്ട് എത്രമേൽ ജീവിതത്തെ പിന്നെ ക്രിയാത്മകമായി സമീപിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നതിനുള്ളൊരു നബി ചോദിച്ചു പോലെ തിന്നാനെന്തെങ്കിലുണ്ടോ ആയിഷ പറഞ്ഞു ഇല്ല ഇപ്പൊ തൽക്കാൽ പറഞ്ഞു എനിക്ക് നോമ്പാണ് ഈ നോമ്പ് കർമ്മശാസ
സാധാരണ നിങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഭാര്യമാരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം അതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിനും ഉള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാൾ പറഞ്ഞു നബിക്ക് അത്രയൊക്കെ മതിയായിരിക്കും നബിക്ക് അത്രയൊക്കെ മതിയായിരിക്കും കാരണം മൂപ്പർ നബിയാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു തീരുമാനമെടുത്തു ഇനി മുതൽ ഒരൊറ്റ പകൽ ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കൂല എല്ലാ ദിവസവും നോമ്പ് രണ്ടാമത്തെ ആൾ പറഞ്ഞു ഒറ്റ രാത്രി ഞാൻ ഉറങ്ങാൻ പോകുന്നില്ല എല്ലാ ദിവസവും നിസ്കാരം മൂന്നാമത്തെ ആൾ പറഞ്ഞു ഈ കെട്ടിയോളും മക്കളും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വലിയ പാടാണ് പൊല്ലാപ്പാണ് അതൊക്കെ നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിന് തടസ്സമാണ് അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ജീവിക്കുക നബി പത്നി നബിതിരുമേനി വന്നപ്പോൾ ഈ കാര്യം പറഞ്ഞു അവരെ ഉടനെ വിളിപ്പിച്ചു എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു നിങ്ങളാണോ ഇത് പറഞ്ഞത് അത് ഞങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് എന്നാൽ നിങ്ങൾ എന്നെ നോക്കുക ഞാൻ നോമ്പ് നോൽക്കുകയും ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഞാൻ നിസ്കരിക്കുകയും ഉറങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു ഞാൻ എന്റെ ഇണകളുമായി ല്ലപിക്കുകയും അവരോടൊപ്പം ശയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്റെ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നവൻ എന്റെ വഴിയിലുള്ളവനല്ല ഇത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നു ഒരാത്മീയതയുടെ പേരിലും ജീവിതാനന്ദത്തെ നിരാകരിക്കുന്നില്ല ജീവിതാനന്ദത്തെ നിരാകരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ പെണ്ണ് പാപഹേതുകമാണ് സാത്താന്റെ കൂടാരമാണ് എന്ന സങ്കല്പവും ഇല്ല അപ്പൊ ജീവിതത്തെ ആ അർത്ഥത്തിൽ കുറച്ചുകൂടി സൗന്ദര്യാത്മകമായി സമീപിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും മൂന്നാമത്തെ സംഗതി ഞാൻ പറഞ്ഞത് എത്തിക്സ് ആണ് എത്തിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു സാധാരണ മൊറാലിറ്റിയിൽ നിന്ന് അതിന് വ്യത്യാസമുണ്ട് മൊറാലിറ്റി ഒരു മനുഷ്യന് വേണമെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കാം ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യാം മാത്രമല്ല മൊറാലിറ്റിക്ക് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ വ്യാഖ്യാനങ്ങളും ആവാം ഒരു സമൂഹത്തിനും അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ലോകത്ത് ഏറ്റവും അധികം മൊറാലിറ്റി നിലനിൽക്കുന്നത് സ്കാൻഡിനേവിയൻ രാജ്യങ്ങളിലാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ അവിടെ പോയിട്ടൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ ഒരു കണക്കുണ്ട് ആ കണക്ക് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു കൂട്ടത്തിൽ വെറുതെ തമാശ കുറക്കുന്നത് ഞാൻ ഒരു സിനിമ കണ്ടിരുന്നു ഒരു പിന്നെ എന്താണ് ദി സ്ക്വയർ എന്നാണ് സിനിമയുടെ പേര് ആ സിനിമ ഒരു സ്വീഡീഷ് സിനിമയാണ് സ്വീഡൻ സ്കാൻഡിനേവിയൻ രാജ്യങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഈ പറയുന്ന സ്വർഗരാജ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് അപ്പോഴവിടെ ഒരാൾ വലിയ സാമൂഹിക ബാധ്യതകളെ സംബന്ധിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന ഒരാൾ അയാളുടെ പ്രശ്നം വന്നപ്പോൾ അതിനെ നേരിടുന്നത് ഒരൽപ്പം വികലമായിട്ടാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ കഥാഗതിയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വസ്തുത ഒരു പരിധിവരെ അയാൾ അതിന് മടിച്ചു നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അയാൾ ഉപദേശിക്കുന്ന സുഹൃത്ത് പറയുന്നത് നിങ്ങളൊരു സ്വീഡിഷിനെ പോലെ ചിന്തിക്കൂ എന്നാണ് ഒരു സ്വീഡിനെ പോലെ ചിന്തിക്കൂ ഇതൊന്നും വലിയ തെറ്റൊന്നും അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാൾ അയാളുടെ കാര്യം നേടിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സ്വീകരിക്കുന്ന വികല മാർഗം അത് സ്വീഡൻകാർക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് എന്നാണ് ഇയാൾ പറയുന്നത് സ്വീഡൻകാരനായ ഫിലിം മേക്കർ പറയുന്നതാണ് ഞാൻ അതും കാര്യമാക്കുന്നില്ല അതേസമയം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് കണക്കനുസരിച്ച് സ്കാൻഡിനേവിയൻ രാജ്യങ്ങളിൽ മൊറാലിറ്റി നിലനിൽക്കുന്നു അത് വസ്തുതയാണെന്ന് തന്നെ അംഗീകരിക്ക കൂടുതൽ മതാധിപത്യ മതകേന്ദ്രിതമായ സമൂഹങ്ങളിൽ മൊറാലിറ്റി നിലനിൽക്കുന്ന സോറി സമാധാനം നിലനിൽക്കുന്നില്ല മൊറാലിറ്റിയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വശം സമാധാനമാണ് അല്ലാതെ ഒരു മനുഷ്യൻ വളരെ വൃത്തിയിൽ ജീവിക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ കുറെ മനുഷ്യന്മാരുണ്ട് ഓൻ ദോഷത്തിനൊന്നും പോവില്ല എന്നാൽ നല്ല എന്തെങ്കിലും പോവാ അതിനും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓനെ സാധാരണ പടച്ചോനും വേണ്ട ഇതാണല്ലോ അതിന്റെ അർത്ഥം ഓനെ കുറിച്ച് ആരെങ്കിലും അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ നല്ല പയ്യനാണ് ഓൻ വിടക്കിനൊന്നും പോവില്ല എന്നാൽ നല്ലതിനും നല്ലതിനും പോവില്ല നല്ലതിനും ഇല്ല വിടക്കിനും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓനെ പടച്ചോനും വേണ്ട ചേത്താനും വേണ്ട അപ്പൊ രണ്ടിനും വേണ്ട വൈനഹുമായിട്ട് മനുഷ്യനായ ഏതൊക്കെ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് നിൽക്കണമല്ലോ അവിടെ ഇങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യന്മാരുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മൊറാലിറ്റിയുടെ അടയാളമായിട്ട് കാണുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ സാമൂഹികമായ സമാധാനം ഇതും ഖുറാൻ പറയുന്നതാണ് ഖുറാൻ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കൽപ്പനയായിട്ട് പറയുന്നത് അള്ളാഹു കൽപ്പിക്കുകയാണ് ഇന്നല്ലാഹമുറു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യാതൊരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഇല്ലാത്ത കൽപ്പനയാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ നിസ്കരിക്കണം എന്നുള്ളത് അള്ളാന്റെ കൽപ്പനയാണ് പക്ഷെ യാത്രയിലാണെങ്കിൽ അതിന് ചെറിയ ഇളവുണ്ട് നമ്മളതിന് റുസാന്ന് പറയും യാത്രയിലാണെങ്കിൽ ഇളവുണ്ട് നോമ്പ് നോൽക്കുന്ന മനുഷ്യൻ റമദാൻ മാസത്തിലാണെങ്കിൽ പോലും യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ഇളവുണ്ട് അതേസമയം ഇന്നല്ലാഹമുറു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് യാതൊരു റുസയും ഇല്ല യാതൊരു ഇളവും ഇല്ല ഇളവില്ലാതെ കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ അതിൽ ഒന്നാമത്തത് സാമൂഹിക നീതിയാണ് സാമൂഹിക നീതി ഒരു മനുഷ്യൻ സാമൂഹികമായിട്ട് നീതിപൂർവകമായി നിലകൊള്ളണം ഇപ്പൊ സാമൂഹിക ബന്ധം വേണം അതിനെ രണ്ടാമത്തത് ഇഹ്സാൻ നന്മയാണ് എല്ലാ മനുഷ്യരോടും പെരുമാറുന്നത് ഏറ്റവും ഉത്തമമായ
Bible untuk saman amai kata. Bible baca ada kalau Quran baca ada kalau pelajaru, ada yang lain kita itu ke baca ni cerita. Sudah asam benda mana kerana peracunan bukan ada minat orang berjodoh. Niom ni ada yang lain kudi jiwa itu lekap perwesi kanan dana. Pina lain kita ni rodi kita ni untuk perasaan ini berani lea. Adi yang dah tertutup, ninggal panik kena dah itu lea. Cila belak kegalan, cila peridi kegalan. Apa peridi kegalan ada yang alaman? Apa peridi kegalan ada yang alaman yang dah tertutup ini maram. Orang kata baru yang baru ingin orang kian lo beri ya. Alang kalau orang kecil ikut kani cuci bodi kembali. Cepat terus tanah orang orang kani cuci bodi terangan. Itu orang sengaja orang orang mengubah diri kian baca. Aduh, orang itu. Aduh, Islam ini etik senda pada mat. Aduh, ini dos senda beri ini telak kat ni kiri beri. Yang baru ni etik sur moral itu ini dalam dalam itu asam. Skandinavia ini orang orang moral itu orang. Ya pol beri orang kita mabar kubeshi kiam. Aduh, sebab etik senda beri orang yang tato sastra beri orang mai. Orang darshan orang mai bandar putar ni lakukan orang nak. Minus etik Islam is zero. Dan yang mulakan anda itu, yang mana barang yang mana sila ayo, samadhan dan nelayan kita tak bumi ini, Islam pun doa ilmu dan amalan itu jenjang. Ada iya sahaja sahaja Islam itu cerita mana beri, yang mana kita ini jenjang ilmu. Islam ini adalah bahasa yang ada, nama kita mana sila kita itu, yang cewu madi kita, yang mana kita beri barang yang beri itu beri kita, yang cewu madi kita, tetapi dari pikiran kita itu adalah darasan yang kita lalui Islam pun amal itu, nanti kita akan terpelajar yang beri. Tiada mana dengar yo, ini rancin ini yang aniaya ini kalau logo dan naga mana yang kita buat. Doa kita nak kami ni orang ini perempuan berde, nama kita tu orang mana orang, yang mana kita cakap itu alu itu jila. Ia tidak ada orang berde orang ini perempuan berde, ini orang berani kerjanya. Belum doa kita nak kami ni orang ini perempuan berde, apa sahaja orang itu berada di mari, aduh pada diri kita berde tiada orang lain. Kamu ini kamu ini berani urut lain, kamu ini ini macam kamu ini berani urut lain, kamu ini ini macam kamu ini berani urut lain, kamu ini ini macam kamu ini berani urut lain, kamu ini ini macam kamu ini berani urut lain, kamu ini ini macam kamu ini berani urut lain, kamu ini ini macam kamu ini berani urut lain, kamu ini ini macam kamu ini berani urut lain, kamu ini ini macam kamu ini berani urut lain, kamu ini ini macam kamu ini berani urut lain, kamu ini ini macam kamu ini berani urut lain, kamu ini ini macam kamu ini berani urut lain, kamu ini ini macam kamu ini berani urut Agraria ni sangat berani jalan ni, bumi kita ni adalah orang kumpul di luar kawasan, ini berani ini tak tuan. Kalau kita dalam suku kita, pasti kita mesti yel, ada tuan kamera kita mahu terima dengan kamera. Kamera adalah tuan orang orang macam orang orang ini, apa yang mereka buat kita kumpul kalau jadi tu, kumpul tu ki, ini ni orang Islam yang kita pun ada tuan tuan, ayat saya ayat saya ini adalah biaya kita buat dulu, yang mana orang orang itu tulis untuk anda ini tidak. Pasal ini ni orang Islam yang kita pun ada. Ini ayat saya ayat saya macam mana? Yang dalam ni sama sekali berani sahaja. Aduh, orang Arab Sunni bermasih ada. Orang Arab Sunni bermasih ada. Yang ayat saya ayat sendiri nelayan. Ada ni orang base. Yang dalam itu cerita yang kita mungkin sahaja. Apa orang orang ke? Perkasa itu bagaikan dengan dengan polim. Islam mana berani? Ada ni etik minus sejajar. Ada ni etik sendiri istana bagaikan. Orang nama dia Adil. Yang ni orang berani samuhi ke ni dia. Yang kedua mata itu samuhi ke mana? Nenek yang mana? Tiga mata manusia ke mana? Bandang yang mana? Ini tiga ni dia yang mahabah betul. Yang tiga betul Islam tidak. Atau mel ini itu sendiri berani. Yang pasti itu. Bisu itu orang berani kerjanya mana itu? Apa dia pikir gaya? Padi pikir gaya macam mana? Kalpi kau mana? Yang mana orang mungkin sahaja. Apa dia arta tel Islam ini? Orang darshan yang mana nak? Ninggal Allah berum, arah ini gayum, manusia gayum, baik ke gayum cerian. Yang mana agrah tuod guri? Yang mana ni orang ramu kembali macam. Ini yang kita tuod itu orang orang session ada. Ada kerjanya tuod orang orang kembali tuod perayaan orang orang. Yang mana ini session sama hari tuod orang orang. Kacau guri perayaan ini macam berdua tuod nula. Percaya, nama kita orang orang kita session ada ini. Ini lalu orang orang tuod orang orang nula. Tuod orang orang perayaan orang orang macam macam. Bila talas persia. Terus cerita itu arta tel dan percaya orang orang. Acuan dengan orang yang mungkin marah tu. Ini dengan orang budaya itu cerita kan? Budaya itu ada yang cerita kan? Nono, ini perasaan mula. Atau sebab itu dengan yang ini peribadi, pernah apa ada jadi orang orang mana ni mesti lagi kan? Jadi ini dengan mana ok? Budaya pernah asal saya pernah jual. Budaya itu kan? Terus cerita itu, kita mungkin perspektif sama dengan kita. Perasaan kita mungkin orang orang. Perasaan kita itu, apa yang berada di dalam lembaga kita, apa perayaan kita berada di dalam perspektif kita ini marah dengan lembaga kita ini, apa perayaan kita ini sama dengan kita. Lawan kamu nanti, lawan kamu ikut kuli nanti.
നേരുന്നു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഉള്ളൊരു പരിപാടിയാണ് ഷമീസ് സാഹിബ് പുറത്തു പോയിട്ടുണ്ട് അതിലിടയ്ക്ക് ഷമീസ് സാഹിൻ്റെ പ്രഭാഷണവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളാണെങ്കിലും അതിനെല്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇസ്ലാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്ത് വിഷയങ്ങളാണെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ എഴുതി ചോദിക്കാവുന്നതാണ് എഴുത്തിൻ്റെ ശൈലി നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം അധ്യക്ഷൻ ഇവിടെ പ്രതിപാദിച്ചു എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരെ ഒരു സംവാദം ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല ഈ ആരെങ്കിലും ഈ സദസ്സുകളിൽ ആരെങ്കിലും പരാജയപ്പെടുത്തുക അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പരാജയപ്പെടുക അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും വിജയിക്കുക അല്ലെ ഞങ്ങൾ വിജയിക്കുക ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഈ പരിപാടിക്കില്ല ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാമും യുക്തിവാദവും എന്ന വിഷയത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു വിജ്ഞാന സദസ്സാണിത് ആ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ കാണാം ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നേരത്തെ അധ്യക്ഷൻ പ്രതിപാദിച്ചതുപോലെ ഈ സദസ്സിൽ നിന്ന് കയറിയിരുന്ന എല്ലാവരും വിജയിക്കണം എന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം ആ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ എഴുതി ചോദിക്കാം എഴുതി ചോദിക്കുന്ന എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും മറുപടി കുറേ ചോദ്യങ്ങളിവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും സമയത്തിൻ്റെ പരിധികൾ നിന്നുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ മറുപടി പറയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന് വരും എന്നാലും മറുപടി പറയും ഈ ക്ലബ് പരിപാടി അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു പരിപാടിയിലെങ്കിലും മറുപടി പറയും അറിയുന്ന മറുപടികൾ തരും പക്ഷെ കഴിയുന്നത് പരമാവധി എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഈ പരിപാടിയിൽ തന്നെ മറുപടി പറയാൻ തന്നെ പിന്നെ ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആർക്കും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കാം അത് എഴുതി എഴുതി ചോദിക്കാവുന്നതാണ് എഴുതി നമ്മുടെ വളണ്ടിയർമാരുണ്ട് വളണ്ടിയർമാരുടെ വശം എഴുതി കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ചോദ്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു ചെറിയ പരിപാടി മാത്രമാണ് ഈ പരിപാടി അത് സിനിമ സാഹിബ് വന്നതോടുകൂടി നടക്കും അതിലിടയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ട് നേരത്തെ നിസ്കാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിസ്കാരം പരിപാടി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പള്ളിയിൽ സംവിധാനം ചെയ്യും അതിൻ്റെ ജമാത്തായിട്ട് തന്നെ പള്ളിയിൽ വെച്ച് നമസ്കരിക്കും അതിലിടയ്ക്ക് പോകേണ്ട എന്നതാണ് തീരുമാനം അത് എല്ലാവർക്കും പരിപാടി കഴിഞ്ഞു കൃത്യ സമയത്ത് തന്നെ ഓരോ പരിപാടികൾ അവസാനിപ്പിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് പരിപാടി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പള്ളിയിൽ പോയിട്ട് നമസ്കരിക്കാവുന്നതാണ് അവാർഡ് വിതരണം ചെയ്യുന്നത് ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമി ഏരിയ പ്രസിഡന്റ് കെ കെ അസ്ലം അവരുകളാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടിയിരിക്കുന്നത് അവാർഡ് വിതരണം ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ പ്രഭാഷകൻ ടി പി മുഹമ്മദ് ഷമീം അവരുകളാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനം ശ്രീമതി അഞ്ജുന ദാസ് കടവത്തൂർ അഞ്ജുന ദാസ് രണ്ടാം സ്ഥാനം ശ്രീമതി ഭവാനി കെടി കെ കടവത്തൂർ മൂന്നാം സ്ഥാനം ശ്രീമതി ശ്വേത കെ പി കരിയാൻ ശ്വേത കെ പി കരിയാൻ അഞ്ചു പേർക്ക് നമ്മൾ പ്രോത്സാഹന സമ്മാനം നൽകുന്നുണ്ട് ശ്രീ സുനലം മാസ്റ്റർ കടവത്തൂർ ശ്രീമതി ശൈലി കെ കടവത്തൂർ അനുശ്രീ ബാബു കരിയാൾ ശ്രീമതി ആതിര കെ കടവത്തൂർ ആതിര കെ കടവത്തൂർ ശ്രീ പ്രസൂൺ എൻ കെ കടവത്തൂർ പ്രസൂൺ എൻ കെ കടവത്തൂർ
പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇനി ചോദ്യോത്തര സെഷനുള്ള അവസരമാണ് മുഴുവൻ ആളുകളെയും ഈ സെഷനിലേക്ക് ഹൃദയപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുകയാണ് മക്കയും മദീനയും അതുമായി ചുറ്റിപ്പറ്റി നടക്കുന്ന ദൈവത്തെ എങ്ങനെ ലോകരക്ഷിതമായി കാണാൻ സാധിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് നമസ്കാരം നോമ്പ് ഹജ്ജ് തുടങ്ങിയ അടിസ്ഥാന ആരാധനകൾ ലോകത്തെല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും ഒരുപോലെ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ സാധിക്കാതെ വരുമ്പോൾ ദീർഘവീക്ഷണമില്ലാത്ത ദൈവസങ്കല്പവും ആരാധനാക്രമവും കാരണം മനുഷ്യനെ പുരോഗതിയിൽ നിന്നും തടഞ്ഞുവെക്കുന്ന ഇത്തരം മതത്തെ എങ്ങനെ ലോക ജനതയ്ക്ക് മാർഗദർശനമായി കണക്കാക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഈ ചോദ്യത്തിന് ഒരു കുഴപ്പമുള്ളത് ഈ ചോദ്യത്തിന് ചില പ്രസ്താവനകളാണുള്ളത് ഒന്ന് നമസ്കാർ നോമ്പ് ഹജ്ജ് തുടങ്ങിയ അടിസ്ഥാന ആരാധനകൾ ലോകത്തെല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും ഒരുപോലെ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് അത് ശരിയാണോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് കാരണം ഇസ്ലാം ഇന്ന് മിക്കവാറും ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഉണ്ട് അവിടെ ഒക്കെ നമസ്കാരവും നോമ്പും മറ്റുമൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഹജ്ജിന് മാത്രം ഒരു യാത്ര ചെയ്യേണ്ടി വരും ആ യാത്രയുടെ പ്രാധാന്യം മറ്റൊക്കെ നമുക്ക് വേറൊരു ചോദ്യം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടെങ്കിൽ ആ അർത്ഥത്തിൽ വിശദീകരിക്കാമെന്നല്ലാതെ എവിടെയെങ്കിലും അത് ആർക്കെങ്കിലും ഒരു കുഴപ്പം സൃഷ്ടിക്കുന്നതായിട്ട് ഒരു അറിവില്ല പിന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഈ ധ്രുവപ്രദേശത്തോട് അടുത്ത സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഉള്ള ഈ പകൽ രാത്രി വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇതിനു പോലും യഥാർത്ഥത്തിൽ മറുപടി കണ്ടെത്താനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പരിഹാരം കണ്ടെത്താനുള്ള പഴുതുകൾ കുറുകാൻ തന്നെ മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പഴുതുകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അവിടെ മുസ്ലിങ്ങൾ വളരെ സമാധാനമായിട്ട് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതാണ് എൻ്റെ വസ്തുത മുസ്ലിങ്ങൾ വളരെ സമാധാനമായിട്ട് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ പ്രാവർത്തികമാകുമോ ഇല്ലയോ എന്നൊക്കെ സംശയങ്ങൾ പുറത്തു നടത്തും എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ അറിഞ്ഞിടത്തോളം അപ്പം ഇതിനേക്കാളും പിന്നെ ദിവസത്തിൽ വ്യത്യാസമില്ല നമ്മുടെ യൂറോപ്പ് ലണ്ടനിലൊക്കെ താമസിക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് ഫ്രാൻസിലൊക്കെ ഉള്ള സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന ഈ രാപ്പകൽ അനുപാതത്തിലൊക്കെ ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ട് ഈ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും പക്ഷേ അവരുടെ ഈ ഇസ്ലാമിക അനുഷ്ഠാനങ്ങളെയും ചിട്ടകളെയും ബാധിച്ചതായിട്ട് അറിയില്ല മാത്രവുമല്ല അവരവിടെ കച്ചവടം ചെയ്യുന്നു അവരവിടെ പിന്നെ ശാസ്ത്രം പഠി സയൻസ് പഠിക്കുന്നവരുണ്ട് ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള ഗവേഷണങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടവരുമുണ്ട് സയൻറ്റിസ്റ്റുകളും ഉണ്ട് വെറുതെ പറയല്ല അങ്ങനെയുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾ എനിക്കുണ്ട് അവരൊക്കെ ഈ ചിട്ടകൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നിർവഹിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ എവിടെയും ഒരു ഉള്ളതായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നില്ല അനുഭവം തിരിച്ചാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സങ്കല്പത്തിലുള്ള ഞാൻ ആക്ഷേപിക്കുകയല്ല സങ്കല്പത്തിലുള്ള ഒരു പ്രസ്താവനയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതൊരു ചോദ്യമല്ല അങ്ങനെ പ്രവർത്തന ക്ഷമമാക്കാൻ സാധിക്കാതെ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ദൈവം എല്ലാവരുടെയും ദൈവമാവുക എന്നാണ് ചോദ്യമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഇല്ലെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഉദാഹരണ സഹിതം അതിനെന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും എഴുതിയിട്ട് ഇവിടെ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് എനിക്ക് വിരോധമില്ല അവിടെ കൃത്യമായിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള പിന്നെ ഉദാഹരണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എഴുതി കൊടുക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ രാപ്പകൽ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് മറികളൊക്കെയും പ്രേരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനുള്ള മാർഗങ്ങൾ കണ്ടെത്താനുള്ള വഴികൾ അത് കുറുകാൻ തന്നെയാണ് തന്നത് പ്രവാചകനും തന്നെയാണ് തന്നത് അപ്പോ ഒരു 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 ഇതിന് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ സ്വഭാവങ്ങളുണ്ട് ഞാനീ പറഞ്ഞ ഒരു തത്വശാസ്ത്രം എന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഇസ്ലാം ഒരു ചിലപ്പോഴെങ്കിലും മതകീയമായ സ്വഭാവം കൂടി കാണിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഒരു 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 എന്താ ഒരു വേ ഓഫ് ലൈഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജീവിത സമ്പ്രദായം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതും കൂടി ഉൾച്ചേർന്നതാണല്ലോ അപ്പോൾ അവിടെ പറയുന്ന അപൂർവം ചുരുക്കമായ ചില കാര്യങ്ങൾ ആ കാര്യങ്ങളും അതിനപ്പുറത്തുള്ള കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ നമ്മുടെ സാഹചര്യങ്ങളും നമ്മുടെ പിന്നെ ചുറ്റുപാടുകളും നമ്മുടെ കാലവും ഒക്കെ അനുസരിച്ച് വികസിപ്പിക്കുവാനുള്ള എല്ലാ ഉത്തരവാദിത്വവും മനുഷ്യന് ദൈവം നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് കുറയാൻ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു പ്രശ്നമായിരിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് ത
പിന്നെ ഉപ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പിന്നെ ലോക ജനതയ്ക്ക് എങ്ങനെ രക്ഷാമാർഗമായി കാണാൻ സാധിക്കുമെന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ സങ്കല്പത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ആശങ്കയാണ് ആശങ്കക്ക് അടിസ്ഥാനം ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷെ അതേസമയം അതിനെ മറികടക്കുന്ന സ്വഭാവത്തിൽ ഇതൊക്കെ പരിഹരിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് മുസ്ലിം ലോകത്ത് ഇപ്പോഴൊരു അതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമേ അല്ല ഒരിക്കലും പ്രശ്നമായിരുന്നിട്ടുമില്ല മനസ്സിലായല്ലോ അങ്ങനെ ഒരിക്കലും പ്രശ്നമായിരുന്നിട്ടില്ല ആളുകൾ ആക്കാരത്താൽ വല്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുകയും പ്രയാസപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയൊന്നും ഉണ്ടായതായിട്ട് എനിക്കറിയില്ല എന്റെ അറിവ് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മരണശേഷം മറ്റൊരു ലോകത്ത് അനശ്വര ജീവിതം കരുതി വെച്ച ദൈവം മനുഷ്യനോട് ഭൂമിയിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ശരിക്കും ദ്രോഹമല്ലേ ഭൂമിയിൽ എന്ത് ദ്രോഹമാണ് ദൈവം ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ആ ചോദ്യത്തിനുള്ളൊരു മറു ചോദ്യം ഞാൻ മറു ചോദ്യം ഉന്നയിക്കല്ല എന്നിരുന്നാൽ പോലും കാരണം ഈ മരണശേഷം മറ്റൊരു ലോകത്ത് അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ട് എന്നതുകൊണ്ട് ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യന്മാർ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും കഷ്ടപ്പാടുകളും സഹിക്കണമെന്നല്ല കുറാൻ പറയുന്നത് മറിച്ച് ഭൂമിയെ ലോകത്തെ ജീവിതത്തെ പരിവർത്തിപ്പിക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ സാമൂഹികമായ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കൽപ്പനകൾ അതിൽ കുർബ ഇത് വളരെ കൃത്യമായി പാലിക്കപ്പെടുന്നതിലൂടെയാണ് നിങ്ങൾ ജീവിതം സമാധാനപൂർണമായി തീരുക എന്ന് തന്നെയാണ് കുറാൻ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ പക്ഷം വിധിച്ചതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ സഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പരലോകത്ത് പോയി സ്വർഗം നേടാം എന്ന് എവിടെയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല നിങ്ങൾ ഈ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള മുറുമുറുപ്പും കൂടാതെ എല്ലാം പിന്നെ മര്യാദക്ക് സമ്മതിച്ചുകൊണ്ട് അനുഭവിച്ചാലാണ് നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗം കിട്ടുക എന്ന് ഖുറാനിൽ ഒരു അര വാചകം പോലും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല പ്രവാചകനും അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല മറിച്ച് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പണിയെടുക്കണം തന്നെയാണ് സാമൂഹിക പരിവർത്തനം സംബന്ധിച്ച് വിശുദ്ധ പരാമർശങ്ങൾ മാത്രമല്ല നമ്മളായിട്ടുണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഒരു സമൂഹം സ്വയം മാറാൻ തയ്യാറില്ലെങ്കിൽ പടച്ച തമ്പുരാൻ അവരെ മാറ്റുന്ന പ്രശ്നമേ ഇല്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് സാമൂഹികമായ ഒരു അധ്യാപനം എന്ന് നൽകണം അതുകൊണ്ട് അത്തരം ഒരു സഹനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള സാധാരണ രീതിയിൽ അങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് ഈ പടച്ചവന്റെ വിധിയാണ് ആളുകൾ പൊരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർ പ്രസവിച്ചോളൂ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് മുസ്ലിം ലോകത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ജബലി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു തത്വശാസ്ത്രം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആ തത്വശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത് ഒന്നും നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നില്ല എല്ലാവരും പടച്ചോ തീരുമാനിച്ചാണ് എന്തിനായി ഉണ്ടായതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അക്കാലമാകുമ്പോഴേക്കും നബിയുടെ ഖിലാഫത്തൊക്കെ തകർത്തിട്ട് രാജപാഴ്ച നിലവിൽ വന്നിരുന്നു അമവി രാജാക്കന്മാരുടെ കാലമാണ് അമവി രാജാക്കന്മാരുടെ കാലത്ത് ഈ രാജാക്കന്മാര് അത് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് രാജാക്കന്മാരായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ കഷ്ടപ്പാട് സഹിക്കുന്ന സാധാരണ മനുഷ്യന്മാരും അതല്ലാതെ തീരുമാനമാണ് അതുകൊണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന ഒരു ബോധം ജനങ്ങളിൽ സൃഷ്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിനെ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്ത് ഒരു രാജപക്ഷ ചിന്തയായിട്ട് വന്നതാണ് ഈ ജബരിയ പോലുള്ള വാദങ്ങൾ അവരൊക്കെ അങ്ങനെ പക്ഷെ അതിനൊന്നും ഇസ്ലാമിക ചിന്താലോകത്ത് സ്വീകാര്യതയെ കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പോഴങ്ങനെയില്ല മനുഷ്യന് വേണ്ടത് മനുഷ്യൻ ചെയ്യണം ആ പ്രവൃത്തിയിലൂടെയാണ് അവനവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഫലം നേടാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ മരണശേഷങ്ങളിലേക്ക് വരാം പിന്നെ ഓരോ ആളും സ്വർഗത്തിലോ നരകത്തിലോ അനന്തകാലം കഴിയുമെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് സൃഷ്ടി നടത്തി നേരിട്ട് അവിടെ അയക്കാതെ ഭൂമിയിൽ പരീക്ഷ നടത്തുന്നു ദൈവം ഒട്ടും കഴിവില്ലാത്ത ഒരാളാണോ പരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് സൃഷ്ടികളിൽ കേമനാണെന്ന് കണ്ടെത്താൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു തുടർച്ചയെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഈ പരലോകം എന്ന് പറയുമ്പോഴൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു തുടർച്ച നമ്മൾ ഈ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പോലെ മരണം എന്താണ് ആത്യന്തികമായ ഒരു എന്താണ് എന്ന് ഇസ്ലാം കരുതുന്നില്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഈ ലോകത്തും തുടർന്നുള്ള ജീവിതത്തിലും ഫലം ഉണ്ടാകും ഈ ഫലം നമ്മളായിട്ട് അനുഭവിക്കുക ഇതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് അല്ലാതെ സ്വർഗം നരകവും മാധ്യമേ സൃഷ്ടിച്ച് അങ്ങോട്ടേക്ക് പറഞ്ഞേക്കല്ല മനുഷ്യരെയാണ് പ്രവർത്തനം പറ്റാൻ ഭൂമിയിലാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത് സ്വർഗത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നിടത്ത് തന്നെ കുറിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രയോഗം കാണാം സ്വർഗവാസികൾ പറയുകയാണ്
വടികൊണ്ട് കടൽ വളർത്തിയ കഥ വിഷബീജമില്ലാതെ ഗർഭിണിയായ കഥ മരുഭൂമി ആനയുടെ കഥ തബ്ബത്തി കഥ അഭിലോഭ് ചന്ദ്രൻ പ്രവൃത്തി കഥ ഇതൊക്കെ മുത്തശ്ശി കഥകളാണോ ഇതിന് ശരിയായ വായന എന്താണ് വളരെ റെലവെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യം ഇതിൽ അവസാനം പറഞ്ഞ സംഗതി ചന്ദ്രനെ പുലർത്തിയ ചന്ദ്രനെ പുലർത്തി കൂടാൻ പറയുന്നത് ഖുർആാന്റെ പ്രയോഗമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അന്ത്യദിനം ആസന്നമായി ചന്ദ്രൻ പുലർന്നു പറഞ്ഞാൽ ലോകത്തിന് അവസാനം നടക്കാൻ പോകുന്ന കുറെ പരിവർത്തനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് കൂടാൻ പറയുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ പാസ്റ്റൻസിലാണ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ മാത്രമല്ല കേട്ടോ ഖുറാൻ അത് പറഞ്ഞ എല്ലായിടത്തും സമുദ്രം പുലർന്നു സമുദ്രം കത്തി എന്നൊക്കെ പറയുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും ഭൂമി ആകപ്പാടെ പിന്നെ അതാണ് ചുഴിഞ്ഞുപോയി പിന്നെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രയോഗങ്ങൾ കുറാൻ കാണാം അതൊക്കെ പാസ്റ്റൻസിലാണ് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ ഈ മൊത്തത്തിലുള്ള ഈ മൊത്തം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിനൊരു പരിവർത്തനം സംഭവിക്കും പരിവർത്തനങ്ങളിലൂടെയാണ് പ്രപഞ്ചം ഈ കൊല്ലത്ത് തന്നെ ആയത് ആധ്യാത്മികമായ ഒരു പരിവർത്തനം ഇതിന് സംഭവിക്കും ആ സംഭവിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ ചില ലക്ഷണങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്ന ചില ലക്ഷണങ്ങള് കുറാൻ പാസ്റ്റൻസിലാണ് പറയുന്നത് അതാണ് വൻചക്കൽ കമർ കുറാൻ അതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ഇത് മനസ്സിലാക്കണം ഇത് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം പിന്നെ ബാക്കി കഥകൾ വിശ്വസിക്കണം അതൊക്കെ അവരെ മനോധർമ്മം പോലെ അപ്പൊ കുറാൻ അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ ഒന്നിനെ നിഷേധിക്കുകയില്ല ഖുർആാനിൽ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ് അതുള്ളത് ചന്ദ്രൻ പിളർന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ അന്ത്യനാൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പരിവർത്തനത്തിന്റെ അടയാളമായിട്ട് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് അത് ഞാൻ പറയുന്നല്ല ഖുർആാൻ നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക എല്ലായിടത്തും അത് പാസ്റ്റൻസിലാണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആ അർത്ഥത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഉറപ്പിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് കാണുന്നതാണ് അതാണ് ഞാൻ അവസാനം പറഞ്ഞത് പിന്നെ ഈ തപ്പത്തിയത മൂലയിൽ പറഞ്ഞ യക്ഷിക്കഥകൾ എന്നൊരു പക്ഷേ ചോദ്യം കർത്താവ് ഉദ്ദേശിക്കാവുന്ന സംഗതിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നില്ല തപ്പത്തിയത എന്നത് ഇതിൽ ഖുർആാനിൽ നബിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു തിരുബിംബം വരുന്നത് ഒരു തിരുപുത്ര സംഘർഷത്തിന്റെ ആഖ്യാനം കൂടി ഖുർആാനുണ്ട് മനഃശാസ്ത്രപരവും സാമൂഹ്യശാസ്ത്രപരവുമായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു പ്രതിഭാസം ഉണ്ടല്ലോ അത് ഫ്രൈഡ് മുതൽ പിന്നെ യുങ് ലക്കാൻ മുതലായവരൊക്കെ വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ള സംഗതിയാണ് തിരുപുത്ര സംഘർഷം അത് അവരുടേതായ തലത്തിലാണ് വിശദീകരിച്ചത് എന്നാൽ ഖുർആാനിൽ അത് കൃത്യമായ ഒരു നിർണയം വരുന്നുണ്ട് അത് ഏറ്റവും പ്രകടമായ രൂപം വരുന്നത് ഇബ്രാഹിമും ആസറും തമ്മിലുള്ള കലാവും ഇബ്രാഹിമിന്റെ നേരെ കലാവാണ് അസർ ഈ ആസറുമായിട്ട് ഇബ്രാഹിം അലി സ്വലാം കലാപം നടത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇബ്രാഹിം അലി സ്വലാം ഉപ്പാന ബഹുമാനിക്കാത്തോണ്ട് സ്നേഹിക്കാത്തോണ്ടൊന്നും അല്ല കൃത്യമായിട്ട് ഖുറാന്റെ പ്രയോഗം തന്നെ യാ അബുദ്ധി പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവ് എന്നൊക്കെയാണ് അതിൽ സംബോധനയായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ കലാപം കലാപമാണ് പിതൃബിംബത്തിനും പിതൃരധികാരത്തിനും എതിരായിട്ടുള്ള കലാപം ആ സ്ഥാനത്ത് മുഹമ്മദ് നബിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ കാണുന്ന പിതൃബിംബമാണ് അബുലഹബ് അബുലഹബ് നബിമേനുസ്ലാമത്തെ പിതാവില്ല പിതാ പിതൃവ്യന്മാരുണ്ടായിരുന്നു ആ പിതൃവ്യന്മാരിൽ ഈ പിതൃബിംബം പിതുരധികാരത്തിന്റെ ഒരേ ഒരു പ്രതീകമായി വർദ്ധിച്ചിരുന്നത് അബൂലഹബാണ് ഏതൊരു അധികാര സ്ഥാനവും പിഴയ്ക്കുമ്പോൾ ഞാൻ തന്നെയാണല്ലാം എന്ന് വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ അതിനെ കൂടാൻ ആക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ആക്ഷേപമാണ് അബൂലഹബിനെതിരായിട്ട് ചൊരിഞ്ഞത് എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഫറോവയെ ആക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ട് ആസർ ആക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ കേവലം ഫറോവ ആയതുകൊണ്ടും ആസർ ആയതുകൊണ്ടും അബൂലഹബ് ആയതുകൊണ്ടുമല്ല അവരുടെ നിലപാടായിരുന്നു അവർ അവരുടെ അധികാരം അവരൊരു പിതൃബിംബമായിട്ട് പിതൃരധികാര ശക്തിയായിട്ട് മാറുകയായിരുന്നു അധികാരം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഇസ്ലാമിക സിസ്റ്റം പറയുമ്പോൾ തന്നെ പ്രവാചകന്റെ പദങ്ങൾ നോക്കൂ അതിൽ എവിടെങ്കിലും നിങ്ങൾ രാജാവ് അല്ലെങ്കിൽ അധികാരി ഓട്ടോക്രാറ്റ് നടത്തുള്ള ഒരു വാക്ക് കിങ് നടത്തുള്ള ഒരു വാക്ക് എവിടെയും പ്രയോഗിച്ചിട്ടില്ല മറിച്ച് പ്രവാചകൻ പറയുന്നതൊക്കെ അമീർ ഇമാമൊക്കെയാണ് അവരുടെ നേതാവ് രാഷ്ട്രത്തിനും അമീറാണ് അബൂബക്കറിനെയും ഉമറിനെയും ഉസ്മാനെയും അലിയെയും ഒക്കെ അമീർ നടത്തുള്ളൂ അല്ലാതെ അതിനുശേഷം
Gracias. 